প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বশি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর নতুন আরেকটি জীবিকার ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজও আমরা জীবিকার প্রথম পত্র বইয়ে প্রথম অধ্যায় কোষ ও এর গঠনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকের আলোচনার বিষয় মাইটোকন্ডিয়া মাইটোকন্ডিয়া কোষের এমন একটি অঙ্গাণু যা কিনা কোষের যাবতীয় বিভিন্ন জৈবিক কাজে যে শক্তি প্রয়োজন হয় সে শক্তি তৈরি করে অতএব এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এই সম্পর্কিত প্রশ্ন পরীক্ষার সময় আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে তাই এটি ভালোভাবে জানতে হবে এই সংজ্ঞাটি যদি আমরা লিখি যে মাইটোকন্ডিয়া কাকে বলে দ্বিস্তর বিশিষ্ট যে কোষে অঙ্গাণু শ্বসন প্রক্রিয়ায় জীব কোষে শক্তি উৎপন্ন করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাকে মাইটোকন্ডিয়া বলে এই অঙ্গাণু যেহেতু কোষের শক্তি উৎপাদনের সাথে জড়িত তাই একে কোষের শক্তি ঘর পাওয়ার হাউসও বলা হয় তো তোমরা সংজ্ঞাটুকু লিখবে জ্ঞানমূলক প্রশ্নের জন্য অনুধাবনে যদি আসে তাহলে পুরোটাই লিখবে আবিষ্কারক আঠারোশো পঞ্চাশ সালে কলিকার মাইটোকন্ডিয়া আবিষ্কার করেন আর আঠারোশো আটানব্বই সালে বিজ্ঞানী ব্যান্ডা এর নামকরণ করেন অর্থাৎ বিজ্ঞানী ব্যান্ডা এর নাম মাইটোকন্ডিয়া দেন গঠন আকৃতিগত দিক থেকে মাইটোকন্ডিয়া বৃত্তাকার হতে পারে দণ্ডাকার দন্তকার হতে পারে তারকাকার হতে পারে অথবা কুণ্ডুলি আকারও হতে পারে নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে মাইটোকন্ডিয়া গঠিত সর্বপ্রথম যে অংশটি মাইটোকন্ডিয়াতে আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আবরণী ঝিল্লি অর্থাৎ বাইরের আবরণ প্রতিটি মাইটোকন্ডিয়া দুটি স্তর নিয়ে গঠিত এবং প্রতিটি স্তরের প্রত্যেকটি আব মাইটোকন্ডিয়া এই হচ্ছে একটি মাইটোকন্ডিয়ার চিত্র এর মধ্যে দুটি স্তর এটা হচ্ছে বাইরের স্তর নীল রঙের আর ভেতরের লাল রঙের এটা হচ্ছে ভেতরের স্তর তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিটি মাইটোকন্ডিয়নে রয়েছে দুটি স্তর মাইটোকন্ডিয়ন কেন এক বচনে বলা হয় মাইটোকন্ডিয়ন আর বহু বচনে মাইটোকন্ডিয়া প্রতিটি মাইটোকন্ডিয়ন দুটি স্তর নিয়ে গঠিত বাইরের স্তরটি খাঁজবিহীন অর্থাৎ কোনো খাঁজ নেই যা ভেতরের অংশ সমূহকে রক্ষা করে অর্থাৎ ভেতরের যে অংশগুলো রয়েছে এটা খাঁজবিহীন একটি লম্বা অংশ হাত ছাড়াই ভাত ছাড়াই এবং এটি ভেতরের এ অঙ্গাণুগুলোকে রক্ষা করে আর ভেতরের স্তরটি বিভিন্নভাবে ভাজ হয়ে ভেতরের দিকে ঝুলে থাকে এই ঝুলে থাকা অংশগুলোকে বা ভাজগুলোকে ক্রিস্টি বলে ভেতরের অংশ হচ্ছে এটা লাল রঙের অংশটি এটা বিভিন্নভাবে ভাজ হয়ে যে ভেতরের দিকে ঝুলে আছে এই এই যে বিভিন্নভাবে ভাজ হয়ে ভেতরের দিকে ঝুলে আছে এই ঝুলে থাকা অংশগুলোকে বলা হবে ক্রিস্টি এই যে ঝুলে থাকা অংশটাকে বলা হচ্ছে ক্রিস্টি ম্যাট্রিক্স দুই স্তরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে আন্তমেমব্রেন বলা হয় দুই স্তরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান এ হচ্ছে একটা স্তর আবার এটা হচ্ছে আরেকটা স্তর তাহলে এই স্তর আর এই স্তরের মাঝখানে যে সাদা অংশ এটাকে বলা হচ্ছে এটাকে বলা হয় আন্ত আন্তমেমব্রেন ফাঁকা স্থান আর ভেতরের স্তর দিয়ে বেষ্টিত গহবরকে বা অঞ্চলকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ কক্ষ বা ম্যাট্রিক্স ভেতরের স্তর মানে হচ্ছে এই লাল রঙের অংশটি এই লাল রঙের স্তরটি দিয়ে বেষ্টিত যে ভেতরের অংশটুকু এর বাইরের অংশ না এই ভেতরের অংশটুকু অর্থাৎ লাল রং দিয়ে বেষ্টিত যে ভেতরের এতটুকু অংশ রয়েছে এটা এই অংশটাকে বলা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ কক্ষ বলা হয় আবার এটাকে ম্যাট্রিক্স বা তরলও বলা যায় এই ম্যাট্রিক্স রেলির মতো ঘন সমস্ত পদার্থ দিয়ে তৈরি তৃতীয় অংশ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এটিপি সিনথেসিস ও ইটিএস অন্তস্তর বা ভেতরের স্তরে স্থানে স্থানে এটিপি সিনথেসিস নামক সবৃন্ত গোলাকার বস্তু রয়েছে কিছু লক্ষ্য করলে দেখবে অন্তস্তর মানে হচ্ছে যে লাল রঙের যে স্তরটা দেখা যায় এর বিভিন্ন স্থানে এই যে কালো বর্ণের রয়েছে এটিকে সবৃন্ত বস্তু বলা হয় পূর্বে এটাকে অক্সিজেন বলা হতো এখন এটাতে এটাকে এটিপি সিনথেসিস ইউনিট বলা হয় এটিপি সিনথেসিস নামক সবিন্ত গোলাকর বস্তু রয়েছে একে পূর্বে অক্সিজেন বলা হতো এতে এটিপি সংশ্লেষিত হয় যেহেতু এটা এটিপি সিনথেসিস ইউনিটের নাম তাহলে এটাতে এটিপি সংশ্লেষিত হবে এছাড়া ভেতরে স্তর বা কৃষ্টিতে অনেক অনেক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম রয়েছে এর ভিতরে বা কৃষ্টির ভিতরে অনেক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট বা ইটিএস সিস্টেম থাকে এটার ভিতরে রয়েছে পরবর্তী অঙ্গাণুটি হচ্ছে ডিএনএ ও রাইবোসম মাইটোকন্ডিয়ান ম্যাট্রিক্স এর নিজস্ব বৃত্তাকার ডিএনএ ও রাইবোসম রয়েছে মাইটোকন্ডিয়ান ম্যাট্রিক্স কোথায় এই লাল স্তর বেষ্টিত ভিতরের অংশটাই হচ্ছে এই ভিতরের অংশটাই হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এর ভিতরে এই যে ডিএনএ দেখা যাচ্ছে আবার স্থানে স্থানে রাইবোজম রয়েছে বৃত্তাকার রাইবোজম রয়েছে এছাড়া অন্যান্য আরো কিছু উপাদান রয়েছে উপরে লিখিত অংশগুলো ছাড়াও মাইটোকন্ডিয়াতে প্রোটিন রয়েছে লিপিড বিভিন্ন ধরনের এনজাইম কো এনজাইম ও আর ইত্যাদি থাকে এই হলো একটি মাইটোকন্ডিয়ার গঠন অর্থাৎ একটি মাইটোকন্ডিয়াকে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে আমরা এই কিছু অংশই দেখতে পাই মাইটোকন্ডিয়ার কাজ আসবে এখন মাইটোকন্ডিয়ার কাজ জীবের শ্বসন কার্যে সরাসরি সাহায্য করে হচ্ছে মাইটোকন্ডিয়া 
মাইটোকন্ড্রিয়ার মাধ্যমে শ্বসনের ফলে খাদ্য মধ্যস্থিত শক্তি নির্গত হয় বলে একে কোষের শক্তিধর বলা হয় কোষের যাবতীয় কাজের জন্য অর্থাৎ একটি কোষ বেঁচে থাকার জন্য যে যে কাজের প্রয়োজন হয় সকল কাজের জন্য যে শক্তি উৎপাদন প্রয়োজন সেই শক্তির উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণ করার কাজ হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়ার মাইটোকন্ড্রিয়ার শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম কো এনজাইমও ধারণ করে এবং শ্বসনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ে বলতে গ্লাইকোলাইসিস অ্যাসিটাইল গোয়েস সৃষ্টি তারপরে হচ্ছে ক্রেস্ট চক্র বা ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম এই এই অংশগুলো এই মাইটোকন্ডিয়াতে ঘটে গ্লাইকোলাইসিস ছাড়া বাকি সকল অংশগুলো অর্থাৎ গ্লাইকোলাইসিস শুধু সাইটোপ্লাজমে ঘটে বাকি যে অংশগুলো রয়েছে স্টাইল কোয়ে বা ক্রেপ চক্র বা ইলেকট্রন ট্রান্সফার সিস্টেম সবই সব বিভিন্ন পর্যায়গুলো মাইটোকন্ডিয়াতে ঘটে স্নেহ জাতীয় পদার্থ বা স্নেহ জাতীয় খাদ্য বিপাকে সাহায্য করে মাইটোকন্ডিয়া মাইটোকন্ডিয়া সরাসরি স্নেহ খাদ্য বিপাকে সাহায্য করে ক্রেপ চক্র সহ শ্বসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলো মাইটোকন্ডিয়াতে সম্পন্ন হয় নিজস্ব ডিএনএ আর এনএ উৎপন্ন করে মাইটোকন্ডিয়া তাহলে দেখা গেল মাইটোকন্ডিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো কাজ করছে এছাড়া আরেকটি প্রশ্ন প্রায় আসে মাইটোকন্ডিয়া সম্পর্কিত যে মাইটোকন্ডিয়াকে কোষের পাওয়ার হাউস বলা হয় কেন দুই নম্বরের জন্য আসলে তো একদম ছোট করে দেওয়া যাবে না আগে মাইটোকন্ডিয়া কাকে লিখবে লিখে তারপর লিখতে হবে যে মাইটোকন্ডিয়া কোষের শ্বসন অঙ্গাণু এখানেই শ্বসনের সকল কাজ সম্পন্ন হয় আর এই শ্বসনের মাধ্যমে জিদ্ধের শক্তি উৎপন্ন হয় ক্রেপ চক্র সহ শ্বসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলো মাইটোকন্ডিয়াতেই সম্পন্ন হয় অর্থাৎ জীব তার সকল জৈবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে প্রয়োজনীয় শক্তি তা এই মাইটোকন্ডিয়া হতে পায় বলে একে কোষের পাওয়ার হাউস বা শক্তিঘর বলা হয় তো আজকে এই পর্যন্ত পরবর্তীতে আবার নতুন বিষয় নিয়ে নতুন ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ